Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies, tell our in doi, mama karikramanagi, swagatam, su swagatam. This <laughs> technical problem, correct time lo adhi play ga out le do, anukunna time lo ayi padu. Correct ga, etla ontan dante, pelli ki, medal lo pelli ga etna pade pajantrel mogal ga da. పెళ్లి కట్టిన తాళి కట్టిన ఐదు నిమిషాల తర్వాత మోగి తిట్టారా భజంత్రీలో రైట్ టైమ్ రైట్ ఎఫెక్ట్ ఓకే సో ఇక తెల్లారందోయ్ మామ కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయిపోయింది చక్కగా బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు తీసుకొచ్చాడు మామ అండ్ అలాగే మామ రావడంతో మంచిగా ఎండకాలం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఉక్కపోతే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎండ ఒక్క రెండు నిమిషాలు బయటికి అలా తిరిగితే చాలు ఇక విపరీతమైనటువంటి ఎండ అయిపోయింది అందుకోసమే ఈ ఎండకాలం కాసింత జాగ్రత్తగా ఉండేసి ఆరోగ్యాన్ని మంచిగా కాపాడుకొని ఏంటిది ఫిబ్రవరి మార్చి ఏప్రిల్ మే జూన్ ఎవరండి వీడు ఇంత అందంగా ఉన్నాడు అనుకోవాలా సో అలా అనమాట ఓకే సో ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన నాగ్ గారికి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము నాగ్ గారు మీరు ఇటువంటి పుట్టినరోజు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే నాగ్ ఎస్ అలాగే ఇంకా పుట్టినరోజులు ఎవరైతే జరుపుకుంటున్నారో వాళ్ళకు కూడా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్న వాళ్ళందరూ కూడా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు తిన్నాము చాక్లెట్ మీకు గుర్తుందా మీరు తిన్నారా లేకుంటే ఎవరైనా మీకు కాకి ఎంగిలి చేసి ఇచ్చారా మీరు ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు తిన్నారు నేను ఫస్ట్ టైం నాకు ఈ చాక్లెట్స్ పెద్దగా ఇష్టం ఉండిపోయేది బేసిక్గా నాకు ఈ రసగుల్లాలు అంటే చాలా ఇష్టం రసగుల్లాల తర్వాత మైసూర్ పాక్ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం చిన్న చిన్నగా ఎంత ఉంటుండే ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా ఫిఫ్టీ పైసకి మైసూర్ పాక్ ఇచ్చేదనమాట అది షాప్లో కొనుక్కొని తింటేనే ఆ టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది మనకు మిగతా ఎక్కడ కొనుక్కొని తిన్నా ఆ టేస్ట్ రాదు ఈ రసగుల్లాలు మా ఫ్రెండ్ కానీ షాప్ ఉంటుండే అనమాట మెల్లగా షాప్లోకి వెళ్ళేది వెళ్ళిన తర్వాత అరే ప్లీజ్ రా ఒక్క రసగుల్ల ఇవ్వవా అరే వద్దురా మా ఇంట్లో తెలిస్తే తిడతారు రా నన్ను అరే ఏం లేదు రా ఒక్కసారి చప్పరిచ్చి మళ్ళల్ల పేడ నేను సరే ఏదో తొందర కానీ చేసే కానీ తక్కువ రోయ్ అదే అరే మామ చప్పరిస్తున్నటువంటి క్రమంలో లోపలికి వెళ్ళిపోయింది రా అదే అట్లా సో ఫస్ట్ టైం ఇక అంత చిన్నపిల్లలు ఏం కదా విలేజ్లో అందరు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా పార్టీ చేసుకుంటూ ఉన్నారు మాకు కూడా పార్టీ చేసుకోవాలని ఉండే పార్టీ ఎట్లా చేసుకుంటారు ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాసు సరే అని చెప్పేసి ఈ పాపడాలు ఉంటాయి కదండి అన్నీ ఈ పెద్ద పెద్ద పాపడాల ప్యాకెట్స్ అన్నీ తీసుకెళ్ళిపోయాను నేను ఒకటి తీసుకెళ్ళాను మా ఫ్రెండ్ ఒకటి తీసుకొచ్చాడు ఇంకోటి తీసుకొచ్చాడు వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచిలో కూడా ఆనియన్ తీసుకొచ్చాడు మా ఇంట్లో నుంచిలో రెండు ఆనియన్స్ తీసుకుపోయాను వాళ్ళ నుంచిలో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు నాలుగైదు ఆనియన్స్ తీసుకొచ్చారు ఈ పాపడాలు దాని తర్వాత ఇంకా వేరే కొన్ని ఐటమ్స్ అన్నీ తీసుకెళ్ళి ఒక టవల్ అటువంటిది పేర్చి అక్కడ అన్నీ పెట్టేసుకొని ఆ పాపడాలలో ఈ ఆనియన్స్ అన్నీ కూడా నీట్గా కట్ చేసినాయి ఆ లోపల పెట్టేసి కట్ చేసుడు ఏదేం లేదు ఆనియన్ నాలుగైదు ముక్కలు చేసి ఓ ముక్కలు కూర్చుడే లోపల ఆ పాపడాలు అన్నీ కూడా చీర్స్ కొట్టుకొని తింటూ ఉంటే ఇది కదా అండి తర్వాత మెల్లగా పాపడాలు అయిపోయిన తర్వాత అరే మహేష్ నువ్వెన్ని తీసుకొచ్చినావు నేనారా లేదురా నేను ఏం తీసుకురాలేదురా ఆ అన్నలు ఉన్నదే ఒక్కటి రా మా నాన్న గుర్తుపడతారా అరే మరి మా నాన్న కూడా గుర్తుపడుతుంది మా ఇంట్లో నాలుగు ఉంటే నాలుగు తీసుకొచ్చిన నేను ఎట్లా రా ఇప్పుడు 
అరే ఇంత టెన్షన్ ఎందుకు రా వీడిది షాప్ ఉంది కదా రా షాప్లో నుంచి వెళ్ళి ఒకటి తీసుకొస్తాడు తీసుకురా పోరా అని చెప్పేసి అనగానే మేము మీరు ఇట్లా అంటారు నేను ఆల్రెడీ తీసుకొచ్చాను రా నవజీవన్ బీడీల కట్ట తీసుకొచ్చిండు వాడు ఇక సాయంత్రం ఐదున్నారా అరా ఓకే నా ఐదుగురం ఆరుగురం ఉన్నావు పాపడాలు మంచిగా తినేసావు తినేసి ఆ నవజీవన్ బీడీల కట్ట చూడగానే నేను ఎగిరి గంతేసాను మామూలుగా ఏం లేదు అచ్చు బాబో ఏదో ఒకటి ఉంది ఏదో ఎక్సైట్మెంట్ కాదు ఇప్పుడు చూడాలి దాన్ని మనం అని చెప్పేసి అరే ఎవరన్నా వస్తే ఎట్లా అంటే ఎవరు ఆరు లేరా మేము డోర్ పెట్టినాం అని చెప్పి ఫ్రెండ్ వాళ్ళది ఒకటి పిండిగిరిని ఉండే సో ఆ పిండిగిరిని వెనకాలో ఉండే అనమాట సో మెల్లగా అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక తల ఇంత మెల్లమెల్ల మెల్లమెల్లగా బీడీలు తీసినాం ఆరుగురు ఏడుగురు ఒకడు ఏం చేశాడంటే ఆ బీడీని వెనకాల కొరికి అని ఉంచాడు అనమాట అంటే అరే ఎందుకు రా అట్లా ఉంచుతున్నాం అట్లా ఎందుకు కొరికావు అంటే అట్లా కొరికితేనే మస్తు ఉంటుంది అట్ట రా అంటాడు వాడు అరే అమ్మ ఈ మస్తు ఉన్నాడు ఎందురా అని చెప్పేసి మేము అక్కడ కొరికాము సరే అని చెప్పేసి సరే అని చెప్పేసి మెల్లగా అంటు పెట్టేశాను అంటు పెట్టేసి జస్ట్ అలా ఒక పఫ్ రెండు పఫ్లు కొట్టామో లేదో అరే ఏం చేస్తున్నారా ఇక్కడ మీరు అంతా అని చెప్పేసి కరెక్ట్ టైంలో దొరికిపోయాము కరెక్ట్ టైంలో వాళ్ళ నాన్న డోర్ ఓపెన్ చేసి చూసే వరకు ఆరుగురు ఏడుగురు చేతుల్లో అందరి చేతుల్లో బీడీలు ఉన్నాయి ఆయన ఏమంటాడు మీరు అందరు ఏమిటి నా కొడుకుని జడగొడతారా మీ ఇంటికి నడుగురా ఇప్పుడు మీరు నడు అనగానే మనం ఇటువంటి వాటిలో కాస్త ముందే ఉంటాం ఏదో డోర్స్ అప్పుడు కావంగానే నేను పక్కకి వెళ్ళి నిలబడ్డా అందరు వరుసగా ఆరుగురు వెళ్ళిపోయారు తర్వాత నేను ఇక నేను పోతే బాగుండదు మళ్ళా మా నాన్నతో చెప్తాడో ఏందో అని చెప్పేసి కాస్త భయం వేసి ఇక నేను కొంచెం వెనక్కి తగ్గి ఆ ఒక చింత చెట్టు ఉంటుంది ఆ చింత చెట్టు ఎక్కేసి మెల్లగా ఎట్టి నిచ్చలు ఇంట్లో పడ్డా పడ్డ తర్వాత నేనున్నా అనే విషయం తెలుసా తెలియదా తెలియదు నేనున్నాను నేను మెల్లగా ఎయిట్ థర్టీ నైన్ ఓ క్లాక్కి షాప్లోకి వెళ్ళేసి అరే నేనున్నా అని మీ నాన్నకు తెలుసారా అంటే లేదురా మా నాన్న సరిగా చూడలేదు ఐదుగురిని తిట్టాడు రా బాగా నువ్వు నువ్వు నువ్వే నువ్వు కనబడలేదు నువ్వు ఎక్కడంటే ఆల్రెడీ చింత చెట్టు ఎక్కి జంప్ మా అదే నన్నైతే చూడలే కదా అంటే అయ్యే చూడలేదు రా నిన్న ఏం చూడలేదు అటువంటిప్పుడు ఇక ఇవి నవజీవన్ బీడీలు అటువంటిది తాగొద్దు మంచిగా చాక్లెట్లు తినాలని చెప్పేసి చాక్లెట్లు తిన్నప్పుడు అప్పుడు మేము తిన్న అటువంటి చాక్లెట్లు న్యూట్రిన్ చాక్లెట్స్ మరి మీరు బీ బీడి ఎప్పుడు తాగినరు అనే టాపిక్ కాదు నేను తీసుకునేది మీరు చాక్లెట్ ఎప్పుడు తిన్నారు అనే టాపిక్ ఏం సంగతే యాదగిరి నవజీవన్ అనగానే ఊరుకొచ్చినావు మంచిగా హలో యాదగిరి యాదగిరి ఎలా ఉన్నారు నమస్తే 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 యాదగిరి కోరుకుంటున్నాను నేను కూడా నువ్వు మంచిగా ఉండాలనే కోరుకుంటున్నానే నువ్వు ఎప్పుడు హాయిగా సంతోషంగా ఏ ఏం లేదా ఇక నవజీవన్ బీడీల కట్ట గురించి మాట్లాడుతున్నా బీడీల కట్ట బీడీల కట్టేందుకు ఈ రోజు ఏదో చాక్లెట్ తినొచ్చమా అని అంటున్నారు చిన్నప్పుడు చాక్లెట్లు మనం షాప్లోకి వెళ్ళేది కదా అని అక్కడ రసగుల్లు అంటే చాలా ఇష్టము మైసూర్ పాక్ అంటే చాలా ఇష్టము ఓ రోజు ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి పార్టీ చేసుకున్నాము ఆ బీడీలు తాగాము అని చెప్పేసి ఇక అదే టాపిక్ మీద అలా వచ్చింది అనమాట చెప్పాలి మీరే మరి ఈ రోజు చాక్లెట్ డే ఎప్పుడన్నా అంటే ఎలాంటి టైంలో చాక్లెట్ తినాలనిపిస్తుంది నీకు చాక్లెట్ అంటే నేను తినలేదు సార్ ఎవరన్నా బలం తనకి మా మనవాళ్ళకి ఇట్లా నోట్లో పెట్టినా కానీ సగం తిని కింద వేస్తా ఎందుకు అంటే కొందరు కొందరు కుట్టదు అది అంటే అలవాటు ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు నేను చెప్తాను నేను నేను 
పిల్లలు శాకాహారులుగా లేకుంటే మాంసాహారులుగా మా మారాలి అంటే అది మన చేతిలోనే ఉంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ పిల్లలు పుట్టినప్పటి నుండి వాళ్లకు ఉగ్గు ఆ ఉగ్గు ఉగ్గు తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మెల్లమెల్లగా 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 మనము వాళ్లకు వెజిటేరియన్ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ మంచిగా ఫ్రూట్స్ బ్రోకోలీ అని లేకుంటే ఆలు అని లేకుంటే ఇవన్నీ వాళ్ళకు వెజిటేబుల్ ఇస్తే వాళ్ళు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు చికెన్ ముట్టుకోమన్నా ముట్టుకోరు ఇంకా ఓకే ఇక ఫస్ట్ నుండి ఎలా అది కూడా వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళ మదర్ ఎలా అలవాటు చేస్తే అలా మదర్కు ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ వస్తే అన్ని లాంగ్వేజెస్ పిల్లలు నేర్చుకుంటారు అలాగే ఫాదర్ ఎంత బాగా మ్యాథమెటిక్స్ పర్ఫెక్ట్ అయితే పిల్లలు కూడా అంత పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారనమాట మ్యాథమెటిక్స్లో మ్యాథమెటిక్స్ మాత్రం ఫాదర్ ద్వారా లాంగ్వేజెస్ మాత్రం మదర్ ద్వారా అలాగే పిల్లోడు వెజిటేరియన్ కావాలా నాన్ వెజిటేరియన్ కావాలా అనేది డిపెండ్ అయ్యేది కూడా వాళ్ళ మదర్ మీనే ఆధారపడి ఉంటుంది అట ఇక మా ఇంట్లో ఎప్పుడే ఇక ప్రతి ప్రతి ఆదివారము ఎవరన్నా బంధువులు వచ్చినప్పుడు మహేష్ చిక్కి తింటావా చిక్కి కథ ఇక అది గోసి కాపీ బూర్వీకి అది వండేంత వరకు నేను ఆ అట్స్ ఆ పొయ్యి చుట్టే తిరుగుతుండేది మా వాళ్ళు చిన్నప్పుడు అంత ఆనందం అనమాట అదేందో మా అమ్మ నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు విలేజ్లో ఎవరైనా చికెన్ వండుతుంటే అట్లీస్ట్ ఒక పది నుండి ఇరవై ఇండ్ల వరకు స్మెల్ వచ్చేది మా అమ్మ అవునా కదా నాటుకోడు కాదు నాటుకోడైనా ఏదైనా కూడా విలేజ్లో ఏదైనా ఈవెన్ కోడిగుడ్ల కర్రీ వండినా కూడా చుట్టూ ఒక పది ఇంట్లకి కమ్మటి వాసన వచ్చేది ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఎంత మంచి చికెన్ వండినా కూడా మనకే సరిగా వస్తలేదు అది అంటే ఎక్కడ మిస్టేక్ అయిపోయింది ఏంటంటే మసాలాలు ఉంటాయి కదా మా అమ్మ మసాలాలు ఈ మసాలాలు మనము మామూలు అంతే నకిలీ అయిపోయినాయి మామ ఈ చికెన్ మసాలా నకిలీ అయిపోయింది చికెన్ నకిలీ అయిపోయింది దానికి ఇంజక్షన్స్ ఇస్తున్నారు దాని తర్వాత దానికి ఏదో అదేంది అదేదో ఇంజక్షన్స్ వచ్చినాయట మామ ఇప్పుడు అది బక్కగా ఒక అర కిలో ఉన్నటువంటి కోడిని ఇంజక్షన్ ఇస్తే అదే మూడు కిలోలు అవుతుందట సో అలా వచ్చిందనమాట అందుకోసమే టేస్ట్ కూడా అవన్నీ కూడా పోయినాయి అట్లా అనమాట అంతే ఓకే మరి చక్కగా ఏదన్నా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నావా ఈరోజు మామను ఈరోజు క్వశ్చన్ అడగాలా అడగండి నాకైతే ఒక అమ్మాయి వేసింది నిన్న ఒక క్వశ్చన్ అమ్మాయి వేసిందా చెప్పరా ఇప్పు అంటే ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తాడట అంటే వెయ్యి రూపాయలు నాకు అల్లు ఇప్పు అని నేను పెట్టినా నిన్న నుంచి వెళ్ళి అది మీకు ఏమైనా తెలిస్తే మన సోతలు ఎవరు చెప్పండి నైవేద్యం పెడతామా పెడతాము ఒక దేవాలయంలో నైవేద్యం బద గడియారం పెడతారట అది ఏ దేవాలయం అని అడిగిన ఓకే అది ఓకే నువ్వేదో ఇప్పు అన్నాడు అదే నువ్వు ఏదో మళ్ళా మాట మార్చినావు దొంగవి మన శ్రోతలు వెళ్తే ఇప్పుమన్నా అంతే ఓ పొడుపు విప్పమన్నావా పొడుపు కదా విప్పమన్నా నీ నాకు ఒక అమ్మాయి కలిసినరు అమ్మాయి ఇది ఇది ఇప్పమన్నది అది ఇది అంటే నేను ఏందబ్బా ఏంది క్వశ్చన్ ఏమో ఇట్లుంది అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నా మన భారతదేశంలో ఒక స్వామికి గడియారము నైవేద్యంగా పెట్టే టెంపుల్ ఏంది అంటావు అంతేనా అంతే ఓకే డెఫినెట్గా అదే నా అదేంటో నిజంగానే కనుక్కునే ప్రయత్నం చేద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యాదగిరి సూపర్ మన భారతదేశంలో నైవేద్యానికి బదులు గడియారం పెట్టే ఒక దేవాలయం ఉందట వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ దేవాలయం అలాగే ఇంకొక దేవాలయం కూడా ఉంటుంది అది మన కోరికలు తీర్చే దేవాలయం అనమాట ఇంతకుముందు కూడా చెప్పే ఉండి ఉంటాను నేను మన కోరికలు ఏదైతే ఉంటాయో దాన్ని ఒక రూపంలో చేసి మనం ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటే అక్కడ బయట షాప్ దగ్గర ఇల్లు బొమ్మలు దొరుకుతాయి అనమాట ఆ ఇల్లు బొమ్మలు అమ్మవారికి ఇచ్చేసి మనం మొక్కేసి స్వామి నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు ఒక ఒక బ్యూటిఫుల్ 
ఐదు బెడ్రూమ్ల హౌస్ కొనుక్కోవాలి ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ విల్లా కొనుక్కోవాలి ఓకే అండ్ అలాగే చాలా స్పేషియస్గా ఉండాలి పక్కనే ఒక లేక్ వ్యూ ఉండాలి ఆ పైన ఆ పైన ఫ్లోర్కి వెళితే ఆ బెడ్రూమ్ విండోస్ ఇలా కర్టన్ ఇలా తీయగానే చక్కగా ఎదురుగా ఆ లేక్ వ్యూ కనబడాలి అటువంటి ఇల్లు ఒకటి చేరా ఉంటే చూడవా అమ్మ అమ్మగారు ప్లీజ్ మహేష్గా ఇల్లు అన్న ఓకే కానీ గిన్ని గిన్ని ఎమ్యూనిటీస్ ఏంట్రా ఇది కూడా అడుగుతారా ఎవడైనా ఇది కూడా అడగవచ్చు తప్పేం లేదు కాబట్టి ఓకే సో సరదాగా చెప్పండి ఎలాంటి టైంలో చాక్లెట్ తినాలనిపిస్తుంది బట్ చిన్నప్పుడు మీరు చాక్లెట్ తిన్నటువంటి గుర్తులు ఏమైనా ఉంటే సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ టైం పురాణపూల్ చౌరస్తాలో మాకు ఇల్లు ఉంటుండే ల్యాండ్ ఉంటుండే పురాణపూల్ చౌరస్తాలో ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాదు చాలా రోజుల క్రితం మా పెదనాన్న అక్కడ కొనుక్కున్నాడు మా పెదనాన్న అరే మా తమ్ముళ్ళకు కూడా కావాలి అని చెప్పేసి ఆయన రెండు వందల గజాలు ఇన్నో రెండు వందల గజాలు ఆయన రెండు వందల గజాలు కొనుక్కున్నట్టున్నారు అక్కడ ఉండే అక్కడ అయితే మా పెదనాన్న ఇంటికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మేము ఇమ్లిబాన్ బస్ స్టాండ్లో దిగేది అనమాట మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టాండ్లో దిగేది ఇమ్లిబాన్ అని చెప్పేసి అంటారు దాన్ని అక్కడ దిగిన తర్వాత అక్కడి నుండి మేము ఎప్పుడన్నా కోటికి వెళ్ళాలనుకున్నా అక్కడ నుండి హ్యాబిట్స్కి వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా డబల్ డెక్కర్ బస్సులు ఉంటుండే ఆ డబల్ డెక్కర్ బస్సులు అది అది అదొక అద్భుతం కదా ఆ డబల్ డెక్కర్ బస్సులో పై నుండి కూర్చొని చూస్తుంటే ఆహా హైదరాబాద్ చార్మినార్ నుండి ఆ బస్సు అలా వెళ్ళిపోయి అలా 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 హ్యాబిట్స్ కోటి ట్యాంక్ బండు రవి రవీంద్ర భారతి ఇవన్నీ కూడా అలా అలా తిరుగుతూ ఉంటే సెక్రటరేట్ ఇవన్నీ కూడా తిరుగుతూ ఉంటే అమీర్పేట్ ఇవన్నీ కూడా తిరుగుతూ ఉంటే మస్తు మజా వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఎకో ఫ్రెండ్లీ డబల్ డెక్కర్ బస్సులు వచ్చేసాయి ఇవి కేవలం ఛార్జింగ్ పెడితే నూట యాభై కిలోమీటర్ల వరకు మనని తీసుకెళ్తాయి అనమాట ఎక్కడన్నా అంటే బస్సు బయలుదేరేటప్పుడు నువ్వు ఛార్జింగ్ పెట్టేస్తే అది డే మొత్తం తిరిగినా కూడా నూట యాభై కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ తిరగదు ఒకవేళ మహా అంటే ఎక్కడైనా కూడా ఛార్జింగ్ పాయింట్ ఎక్కడన్నా కూడా అక్కడ ఛార్జింగ్ పాయింట్ పెట్టేసుకున్నా కూడా ఇమ్మీడియట్గా జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో మళ్ళీ బస్సు ఫిల్అప్ అయిపోతుంది అనమాట అటువంటి డబల్ డెక్కర్ బస్సులు ప్రజెంట్గా హైదరాబాదులో కనువిందు చూస్తూ కనువిందు చేస్తున్నాయి అనమాట సో అటు అటు కార్ రేస్ నడుస్తూ ఉంది ఇటు డబల్ డెక్కర్ బస్సులు వచ్చేస్తున్నాయి అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ విపరీతమైనటువంటి కంపెనీస్ వస్తూ ఉన్నాయి అండ్ మంచి హైదరాబాద్ ఎక్కడ చూసినా కూడా హైదరాబాద్ టాపిక్ వినబడుతుంది బాగా డెవలప్ అవుతుంది హైదరాబాద్లో సో హైదరాబాద్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మరి హైదరాబాద్ మీరు చూడాలి ఫస్ట్ టైం చూడాలనుకుంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి డబుల్ డెక్కర్ బస్సులో ఎక్కి పక్క పక్కనే కూర్చొని మనకి ఇష్టమైనటువంటి చాక్లెట్ తింటూ ఆమెకి చాక్లెట్ తినిపిస్తూ ఉంటే ఉంటుంది మామా ప్రభాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో తెల్లారందు మామా అంటూ మామ వచ్చేసాడు తందూరి రోటి ఉంటుంది కదండి ఈ తందూరి రోటి వేడి వేడి మనకు ఫుడ్ తోటి తింటే సామిర్రంగా ఏమన్నా ఉంటుంది మధ్య మధ్యప్రదేశ్లో ఈ తందూరి రోటి అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనం భూపాల్ పోయినా ఇండోర్ పోయినా తర్వాత జబల్పూర్ వెళ్ళినా గ్వాలియర్లో అన్ని రెస్టారెంట్లలోనూ మనకు చాలా మెత్తగా శుతి మెత్త అనేటువంటిది అటువంటి మనకు తందూరి రోటీస్ దొరుకుతాయి అనమాట తందూరి రోటీస్ అండ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ కందిపప్పుతో తయారు చేస్తారు దాన్ని దాల్ రోటీయా దాల్ మక్నియా ఏదో అంటారు ఆ రెండింటి కాంబినేషన్ వా అయితే ఇప్పుడు ఈ మధ్యప్రదేశ్ వాళ్ళు తందూరి రోటీని బ్యాన్ చేసేసారు ఏకంగా కారణం ఏంటంటే ఈ తందూరి రోటి తయారీ కారణంగా వాయు కాలుష్యం ఏర్పడుతుందని చెప్పేసి తెలిపిందనమాట ప్రభుత్వ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు జరిమానా విధిస్తామని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో ఆయా ఓటర్లపై తీవ్ర ప్రభావము పడుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట సో మధ్యప్రదేశ్ వాళ్ళకి పాపం తందూరు లేదు ఏం లేదు కష్టమే మరి ఇప్పుడు మనకు తందూరి రోటీ కావాలంటే హైదరాబాద్లో రండి హాయిగా చిమ్మపుడి గారు నేను జబర్దస్గా చేసి పెడతాం గురుగారు ఏమంటారు 
తందూరి చికెన్ వేరు గురుగారు అంటే ఫస్ట్ తాను దూరి రోటి తయారు చేయాలి దాన్ని తందూరి అంటారు కిచెన్ లోకి కిచెన్ లోకి కిచెన్ లో గురుగారు కిచెన్ లోకి అలాగా ఈ ఇప్పుడు మనము ఈ ఇంటి వెనకాలో ఉన్నటువంటి మనము బట్టలు ఆరేసుకోవడానికి తీగలు ఉంటాయి కదా గురుగారు ఈ తీగల మీద కూడా మనం బట్టలు ఆరేస్తాం కదా అలాగే మంటల పైన కూడా మనం ఏం ఆరేస్తాం అంటే రొట్టెలు ఆరేస్తాం అంతే కదా మంటల పైన రొట్టెలు ఆరేస్తాం మనం అటువంటి తందూరు ఇప్పుడు ఆరేటా లేవు ఏడేటా లేవు ఎనిమిది ఏటా లేవు వాయు కాలుష్యం ఎక్కువైపోతుంది ఎవడన్నా తందూరి రోటీ చేసాడు అనుకో ఇక తన్నుడే అని చెప్పేసి వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్ వార్నింగ్ ఇచ్చేస్తున్నారు గురుగారు మరి పాపం ఏం చేస్తాను గురుగారు ఒక నాయకుడు హోటల్కి వెళ్ళి చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇమ్మన్నట్ట చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ తీసుకురాని వాడు తీసుకొచ్చి ప్లేట్ అక్కడ పెట్టాడు ప్లేట్ పెడితే అందులో ముక్క మూడు ముక్కలే ఉన్నాయి మూడు ముక్కలు కూడా పెద్ద పంచాయతీ పెట్టి సిక్స్టీ ఫైవ్ అన్నావు కదా మొదటి మొదటిసారి హోటల్ వెళ్ళాడు మా మొదటిసారి తిన్నామని సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉన్నాయి కదా అరవై ఐదు ముక్కలు ఏవి ఇందులో అని పెద్ద పెద్ద పంచాయతీ వాడు ఎవరా అరవై ఐదు ముక్కలు సిక్స్టీ ఫైవ్ అన్నావు కదా ఇదే అరవై ఐదు ముక్కలు పంచాయతీ పెట్టాడు కాబట్టి ఇక్కడ తమాష తమాష ఉంటాయి అయితే మొన్న రోజ్ డే జరిగింది ప్రపంచ గులాబీ దినోత్సవం జరిగింది ఆ రోజు మీరు వస్తాయో అనుకున్నాను మీరు రాలేదు ఒక కవిత రాసి మీకు అంకితం చేద్దాం అనుకున్నాను ఎందుకంటే గులాబీ రేకుల వంటి గులాబీ పుష్పం వంటి ఒక అందమైనటువంటి యువతి లావణ్యవతి శీలవతి సౌందర్యవతి అయినటువంటి ఒక అమ్మాయి మీకు లభించాలి త్వరలో అని ఆశిస్తూ అన్నారు ఫస్ట్ గర్భవతి కాకుండా చూసుకోండి అయ్యా మీకు ధనం పెడతా అది నోటి దాకా వచ్చింది కానీ ఆఫ్ చేస్తా బాగుంటుంది మర్యాద వద్దు 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 గురువు గారు నోటి దాకా వచ్చింది కానీ ఆపేసా లోపల అడగ పెట్టుకున్నా అది వస్తాం లోపల గా గా బయటకు వస్తుంటే ఆపేసాలని ఒక లావణ్యవతి ఒక అద్భుతమైనటువంటి లావణ్యవతి సౌశీల్యవతి తర్వాత సౌందర్యవతి అయినటువంటి సౌందర్యవతి బుద్ధిమంతురాలు బుద్ధిమంతురాలు అదే అదే చెప్తే వినేటువంటి వాళ్ళు చక్కగా మంచిగా ఇష్టపడేటువంటి ఇష్టపడే వాళ్ళు తెలివి కల్ల వాళ్ళు నీతి మంత్రాలు వీళ్ళందరూ కూడా ఉండాలి గురువు గారు అంటే ఎనిమిది మంది కావాలా మొత్తం ఎనిమిది మంది పేరు చెప్పారు క్వాలిటీస్ చాలు ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఒక్కళ్ళ ఉండవు ఒక్కొక్కళ్ళ ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది లెక్కేసుకుంటే ఎనిమిది వేలు మరి చెప్పండి ఇక అన్ని క్వాలిటీస్ ఆమెలోనే చూసుకోవాలి ఇప్పుడు డెఫినెట్ గా ఆమెలో ఒక నాలుగైదు క్వాలిటీస్ ఉంటాయి మిగతా క్వాలిటీస్ అన్ని కూడా ఆమెలో చూసుకుంటే సరిపోతుంది మిగతా క్వాలిటీస్ కోసం మనం బయటకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన మనకు నచ్చినటువంటి అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంటుంది చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది కానీ పక్క అమ్మాయి బాగా నవ్వుతుంది అనుకో ఆ నవ్వు అంటే మనకి ఇష్టం కానీ మనం ఏం చేస్తాం మనం ప్రేమించిన అమ్మాయిని మంచిగా నవ్విచ్చాం అనుకో ఆ నవ్వులు వింటూ ఉంటే హాయిగా ఇక పక్క అమ్మాయి ఏమైనా అవసరం లేదు కదా అంతే నో ప్రాబ్లం గురుగారు చెప్పండి అందమైన గులాబీ పుష్పాన్ని పదేళ్ల పాపకిస్తే తలలో పెట్టుకుంటుంది పదేళ్ల బాబుకిస్తే తన టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మేడం తీసుకోండి అని ఆధారంగా ఇస్తాడు ప్రేయసికిస్తే తీసుకుని ముద్దాడుతుంది గులాబీని ముత్తైదువికి ఇస్తే అమ్మవారి పటం దగ్గర పెడుతుంది కవికి ఇస్తే మృదు మధుర మంజుల ముగ్ధ మనోహర మమతానురాగ సంకేతమీ ఈ జిలాబీ జిలేబీ లాంటి గులాబీ అని 
సంతోషిస్తూ వర్ణిస్తాడు కవికిస్తే అదే గులాబీని గాయకు గాయకుడికి ఇస్తే ఓహో గులాబీ బాల అందాల ప్రేమ మాల అంటూ పాడతాడు వేదాంతికి ఇస్తే ఏమి నాయన చెట్టు నుంచి గా గులాబీని విడదీశావు చెట్టు మీద కళకళ్ళాడుతున్నటువంటి మెరుస్తున్నటువంటి వాసనలు ఈనుతున్నటువంటి గులాబీని విడి చేసావు తల్లి నుంచి బిడ్డను వెడి చే వెడి చేయడం పాపం కదా ఈ గులాబీని పట్టుకున్నావు ఒక గంట ఉంటుంది అరగంట ఉంటుంది లేకపోతే రెండు మూడు గంటలు ఉంటుంది తర్వాత వాడి ఒత్తలైపోతుంది ఒక్కొక్కరికి రాలిపోతుంది చివరికి వాడిపోతుంది ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతుంది నాయన జీవితం కూడా అంతే నాయన అని ప్రవచ ప్రబోధం చేస్తాడు వేదాంతి రసికుడికి వస్తే వాసన చూసి మురిసిపోయి ఎక్కడ పెరిగేసి దొరుకుతుందా అని ఎదురు చూస్తుంటాడు రసికుడు ఇక సైనికుడికి ఇస్తే తనతోటి తనతోటి అమర సైనికుడు సమాధి పైన ఉంచి సెల్యూట్ చేస్తాడు సైనికుడికి ఇస్తే భార్యకి ఇస్తే భార్యకి ఇస్తే బంగారు ఈ గులాబీ భార్య గులాబీ పువ్వు ఇస్తే ఈ గులాబీ పువ్వు ఎప్పుడు తెస్తూనే ఉంటావు రోజు తెస్తూనే ఉంటావు ఎందుకయ్యా ఏ విలాభం ఏ బంగారు గులాబీ చేయించి ఇచ్చా ఇచ్చావంటే ఏ ఫంక్షన్కి పోయినా చక్కగా తలలో పెట్టుకుని పెట్టుకోవచ్చు అందరూ చూస్తారు అని భార్య అడ్డమైన జుట్టు తిరుగుతుంది వీడు ఏ గులాబీ ఏ రోజు తెస్తావు ఈ గులాబీ ఎవరికి కావాలి బంగారు గులాబీ తీసుకురా మా అంటుందట భార్య ఇది ఈ రకమైనటువంటి భావనలన్నీ ఉంటాయన్నమాట గులాబీలో ఇన్ని రకాల భావనలు అదే గులాబీ ఒక చిమ్మప్పుడు శ్రీరామ్మూర్తి గారికి ఇచ్చామనుకోండి ఆయన ఆ గులాబీలో ఉన్నటువంటి అంతర్మథనాన్ని శోధించి ఒక అంతర్యామి పాదాల దగ్గర పెడతాడనమాట సంతోషం అదే గులాబీ పువ్వు మామా మహేష్కి ఇచ్చారనుకో అదే రసికుడికి ఎంతటి రసికుడి ఓ తెలిచేరా అదే అదే అర్థమైంది తోట తోట తోటకు రా అంటావు అదే రా గురుగారు అమ్మగారు తోటకురా పాలకురా అంటారు తోటకూర పాలకూర అంటారు సూపర్ గురు గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి వండర్ఫుల్ ధన్యవాదాలు అయితే ఇప్పుడు గురుగారు ఇచ్చినటువంటి ఆ గులాబీ పువ్వు తీసుకెళ్ళిపోయి ఒక నిండు పున్నమి వేళ ఆమె ఆమె మెడలో ఆ జడలో ఆ గులాబీ పువ్వు పెట్టేసి ఇంకొక గులాబీ పువ్వు ఆమె చేయికి ఇచ్చేసి అలా నిండు పున్నమి వెన్నెల్లో ఆమె నడుస్తూ ఉంటే ఆమె నవ్వుతూ ఉంటే ఆ నవ్వు ఈ వెన్నెల రెండు ఒకటై మనని తాకుతూ ఉంటే అద్దరిపోద్ది కదా ఈ టైంలో మంచిగా ఫ్రెష్గా ఫ్రెషప్ అయిపోయి మంచిగా రెడీ అయిపోయి అలా కార్లో ట్యాంక్ బండ్ దగ్గరికి వెళ్తుంటే ఎన్టీఆర్ గార్డెన్స్ అని మీకు రైట్ సైడ్లో కనబడుతుంది దానికి కొంచెం ముందు దూరం వెళ్ళేసి లెఫ్ట్ చూడగానే కరెక్ట్గా మనకు బుద్ధుడు స్టాచ్యూ చాలా దూరంలో కనపడుతుంది బట్ దానికంటే ముందుగా ఒక మ్యూజికల్ ఫౌంటెన్ ఈరోజు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఎస్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశారనమాట ట్యాంక్ బండ్కు సరికొత్త అందాలు జతకానున్నాయి నేడు సాయంత్రం ఏడు గంటలకు ఇండియాలోనే లార్జెస్ట్ మ్యూజికల్ ఫౌంటైన్ లాంచ్ కాబోతుంది ఎన్టీఆర్ మార్గ్ రోడ్లో నూట ఎనభై మీటర్ల పొడవు పది మీటర్ల వెడల్తో హుసేన్ సాగర్లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి మ్యూజికల్ ఫౌంటైన్కు మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారనమాట పదిహేడు కోట్ల అంచనా వ్యయంతో దీనిని నిర్మిస్తున్నట్లు ఇదివరకు హెచ్ఎండి వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పడం జరిగిందనమాట అలా ఆ మ్యూజికల్ ఫౌంటైన్లో లైట్స్ అలా వెలుగుతూ ఉంటే ఆ దూరం నుంచి వెళ్ళి ఆ వాటర్ అలా వస్తూ ఉంటే ఏమన్నా ఉంటుందా అండి నేను 
ద బెస్ట్ మ్యూజికల్ ఫౌంటైన్ అనేది ఒకటి చూశాను ఎవరు లేరు అక్కడ లాస్ వేగాస్లో మా తమ్ముడు అమ్మ వస్తా అని చెప్పేసి వాడు అనే నాకు టెన్ ఓ క్లాక్ ఫ్లైట్ దిగుతా నేను అక్కడ అంటాడు నాకు ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు ఏం చేయాలి ఏంది అని చెప్పేసి మంచిగా రెడీ అయిపోయి లాస్ వేగా స్ట్రీట్లోకి అలా అడుగులో అడిగేసుకుంటూ వాళ్ళు అలా అడుగులో అడిగేసుకుంటూ మెల్లమెల్లగా 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 బయలుదేరాను అక్కడ వీళ్ళిన తర్వాత ఒక దగ్గర క్యూ ఉన్నారు అరే వీళ్ళు ఎందుకు క్యూలో ఉన్నారు ఇక్కడ అని చెప్పేసి నేను క్యూలో ఉన్నాను అక్కడ సరే చూద్దాము క్యూ అంతా అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత సార్ వాట్ వుడ్ యూ లైక్ టు హ్యావ్ వాళ్ళ చేతిలో చూస్తే బియర్ ఉంది యా యా బియర్ బియర్ ఆడేదో బియర్ అంటే చిన్న బియర్ ఇస్తాడు అనుకున్నా మరి మన వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్ వన్ పాయింట్ టూ లీటర్స్ బాటిల్ ఎంత ఉంది బియర్ అది ఓ టూ లీటర్ బాటిల్ ఎంత ఉందండి బియర్ సరే అని చెప్పేసి తీసేసుకొని ఇక అలా 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 నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ కొద్ది దూరం వెళ్ళగానే అక్కడ మ్యూజికల్ ఫౌంటైన్స్ వాటర్ ఫౌంటైన్స్ ఉన్నాయి నాకు అది అది పక్కన పడేసి వాటిని చూసుకుంటూ కూర్చున్నాను ఎంత బాగున్నాయి ఇరవై నిమిషాలకు ఒక్కసారి అక్కడ వాటర్స్ వస్తుంటాయి అన్నమాట ఏమన్నా ఉందా వా అనిపించింది ఇప్పుడు దానికంటే పెద్దగా ఎందుకంటే వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ అనుకుంటా అవి వీళ్ళు తయారు చేసింది ఇప్పుడు ఇండియాలోనే ఇండియాలోనే లార్జెస్ట్ మ్యూజికల్ ఫౌంటైన్ లాంచ్ చేయబోతున్నారు అనమాట కంగ్రాచులేషన్స్ కాకుండా మంచి మంచి మ్యూజిక్స్ పెట్టాలి అక్కడ మంచి మంచి మ్యూజిక్ పెట్టేసి ఆ మ్యూజిక్ తగ్గట్టుగా అది పెట్టాలి అది స్టార్ట్ అది స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక మంచి వాయిస్ ఓవర్ పెట్టాలి అది ఎండింగ్లో ఒక మంచి వాయిస్ ఓవర్ పెట్టాలి మళ్ళీ అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో చెప్పాలి మన దగ్గర వాళ్ళు ఏది పెట్టరు ఆడ పక్కన సార్ ఇది మళ్ళీ ఎప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఉంటుందండి అంటే మాకు కూడా తెలియదండి అక్కడ వాళ్ళు చేసిన సార్ ఇది మళ్ళీ ఎప్పుడండి మళ్ళీ రేపండి అని చెప్పేసి ఆ టైమింగ్స్ అవి ఇవి పెట్టాలి ఒక మంచి వాయిస్ ఓవర్ పెట్టాలి అండ్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి స్వాగతం తెలియజేయాలి అక్కడ అండ్ అలాగే దాని ఎదురుగా మంచి ఏమన్నా లైవ్ డ్యాన్సెస్ అవి ఇవి పెట్టాలి అది అయిపోయిన తర్వాత ఆ వాటర్ ఫౌంటైన్లో ఫస్ట్ పబ్లిక్ అందరూ కూడా గ్యాదర్ అవుతారు గ్యాదర్ కాగానే దొరికించుకోవాలన్నమాట అప్పుడు ఏమైనా మనం అమ్ముకోవచ్చు కదా మంచిగా సో అటువంటి ఫుడ్ కూడా పెడితే చాలా బాగుంటుంది అందుకోసమే విదేశాలు తిరగాలండి తిరగాలా నన్ను క్రియేటివ్ క్రియేటివ్ ఎవరు యూజ్ చేసుకోరండి క్రియేటివ్ మార్కెటింగ్ డైరెక్టర్గా సరే పాపం ఏ మాట కామాటే మనసు ఎంత బాధగా ఉంది టర్కీ విషయంలో చూస్తే ఈ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి సగం అందమైనటువంటి అమ్మాయిలు టర్కీ నుండే వచ్చి ఉంటారు నాకు తెలిసి ఎక్కడ అదేదో ఫంక్షన్ హాల్లో కూడా సార్ యు యు డూయింగ్ వెరీ గుడ్ జాబ్ సార్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ వెర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ మ్యామ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ టర్కీ ఓ టర్కీయా పాపం ఇప్పుడు టర్కీ వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు పడిపోయారు గత సోమవారం టర్కీ సిరియాలో సంభవించినటువంటి భారీ భూకంపం మృతుల సంఖ్య పదిహేడు వేలు దాటిందండి పదిహేడు వేల మంది చనిపోయారండి అసలు రిక్టార్ స్కేల్ పై మొన్నటి వరకు ఏడు పాయింట్ ఐదు అనుకున్నారు కానీ ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది తీవ్రతతో సంభవించిందనమాట ఈ భూకంప తీవ్రతకు టర్కీ దేశం ఒక ఐదు నుంచి ఆరు మీటర్ల మేర పక్కకు జరిగినట్లు ఇటలీకి చెందినటువంటి సిస్మాలజిస్ట్ కార్లో డగ్లియా అని చెప్పేసి వెల్లడించారనమాట ఆయన భూకంప కేంద్రం నుంచి పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల లోతులో ఉండటం వల్లే పెను విధ్వంసం అపార నష్టం సంభవించినట్లు అంటే భూమికి జస్ట్ ఒక పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల లోతే భూకంప కేంద్రం ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట ఆయన అలాగే ఒక అతను అక్కడ ట్విట్టర్లో ఆల్రెడీ చేశాడనమాట కొద్ది రోజుల్లో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ భూకంపం రేషియో రెక్టార్ స్కేల్ మీద నమోదవుతుంది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్పేసి మరి ఆయన ఎందుకు చేశాడు ఎట్లా చేశాడు అది అనేది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు అదే టా చర్చ జరుగుతూ ఉంది అండ్ అలాగే ఇంకొక ఐదు నిమిషాల్లో భూకంపం సంభవిస్తుంది అనగా అక్కడ ఉన్నటువంటి పక్షులన్నీ కూడా ఆకాశంలోకి అలా పరిగెడుతూ ఉన్నాయట కొన్ని వేల లక్షల 
పక్షులన్నీ కూడా ఆకాశంలోకి ఎగురుతూ ఉన్నాయట సో అప్పుడు అర్థమైపోయింది అనమాట అరే ఏంటిది భూకంపానికి పక్షులకి ముందుగానే పసిగడు ఈవెన్ కుక్కలు కూడా మనం పెంచుకున్నటువంటి డాగ్స్ కూడా భూకంపం వస్తుంది దానికి ముందే తెలిసిపోతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట ఓకే బట్ ఎనివే అందరు వాళ్ళు తొందరగా కోలుకోవాలి అండ్ మన వాళ్ళు కూడా సాయం చేయాలి ఇప్పటికే అరవై తొమ్మిది దేశాలు టర్కీని ఆదుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఇలాంటి సందర్భంలోనే ప్రకృతి విపత్తుల వల్ల ఆర్థిక నష్టం జన నష్టం ప్రాణ నష్టం సంభవించినప్పుడు శత్రు మిత్రు దేశాలు ఏవైతున్నాయో మిత్రు దేశాలు ఈవెన్ శత్రు దేశాలు కూడా అరే పోనీలే మనవాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళు మిత్రులుగా మారితేనే అన్నీ బాగుంటాయి జీవితాంతం జీవితాంతం శత్రుత్వం ఉండకూడదండి ఏదో ఒక పది రోజులు ఇరవై రోజులు ముప్పై రోజులు నలభై రోజులు యాభై రోజులు ఓకే ఒక ఆరు నెలలు చాలు ఓకే నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు అయితే ఇది ఎంబీఏలో జరిగినటువంటి విషయం ఫ్రెండ్ వాడు నేను మంచి చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటుండే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో అక్తార్బాయ్ దగ్గర బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ తింటుండే నైట్ లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ టువెల్వ్కి అక్కడ మాణికేశ్వర్ నగర్ అని ఉంటుంది ఆ మాణికేశ్వర్ నగర్లోనే అక్కడ ఆ ఏరియా అంతా కూడా తిరిగేవాళ్ళు మేమిద్దరము అయితే ఏమైందో ఏంటో వాడికి అర్థం కాలేదు కాలేజీలో ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేస్తుండేవాడు మరి లవ్ చేసేటప్పుడు కనీసం నాకన్నా చెప్పాలి కదా లవ్ చేస్తున్నా అని నాకు చెప్పలేదు వాడు కూడా నాకు ఏనాడు చెప్పలేదు ప్లస్ ఆ అమ్మాయి కూడా పెద్దగా నాకు నేను పట్టించుకోలేదు ఏనాడు బట్ ఆ అమ్మాయి రీసెంట్గా మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేసింది అనమాట రీసెంట్గా అంటే అప్పుడు కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు వాడు దాని ఏమర్థం చేసుకున్నాడు ఏంటి అమ్మాయి రెండు మూడు సార్లు లైబ్రరీలో అక్కడ ఇక్కడ కలిసింది మాట్లాడింది ఇక వీడు నా మీద కోపం పెట్టేసుకొని ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు అమ్మాయితోటి అమ్మాయి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ నీకు తెలియదా అది ఇది అరే నాకు నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనే విషయం నాకు తెలియదు నువ్వు ఎప్పుడు చెప్పలేదు అయినా జస్ట్ ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడిందిరా అంతే తప్ప ఏం లేదు అది అంటే లేదురా అది ఇది మొత్తానికి అయితే పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయింది నేను లైట్ తీసుకున్నాను వాడు సీరియస్గా తీసుకున్నాడు కాలేజ్ అయిపోయింది కాలేజీలో లాస్ట్ డే రోజు కూడా అందరం మంచిగా మాట్లాడుకున్నాం నేను వాడితో రెండు మూడు సార్లు మాట్లాడని ట్రై చేశాను మాట్లాడలేదు తర్వాత ఏదో గెట్ టుగెదర్ చేశారు అప్పుడు మాట్లాడదామని ట్రై చేసిన అప్పుడు కూడా మాట్లాడలేదు వాడు బట్ వాడు అంతగా ప్రేమించినటువంటి అమ్మాయిని వాడు పెళ్లి చేసుకుండా లేదు వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అప్పుడు పెళ్లి కాడి ఇవ్వడానికి నా దగ్గరకు వచ్చిండు వాడు అదెలా ఉంటుందండి నాకు అర్థం కాదు హలో 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 హాయ్ హాయ్ సార్ హలో ఎవరండి మాట్లాడేది నా పేరు వెంకటేష్ సార్ వెంకటేష్ అవును సార్ ఎక్కడ నుండి వెంకటేష్ నెల్లూరు సార్ నెల్లూరు డిస్టిక్ నెల్లూరు డిస్టిక్ ఆ ఓకే ఏం చేస్తుంటారు వెంకటేష్ నేను చదువుకుంటుంటాను సార్ ఓకే ఏం చదువుతున్నారు సార్ ఓకే మీరు శ్రీను కదా కాదు శ్రీను వాళ్ళ ఫ్రెండ్ శ్రీను వాయిస్ ఏదో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాయిస్ ఏదో నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా శ్రీను శ్రీను నాకు తెలుసు ఇప్పుడు అక్కడ ఆర్థికంగా చేస్తున్నాను కదా ఓకే నేను అనుకుంటున్నాను మీరే శ్రీను అనుకుంటున్నాను నేను కాదు 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 సార్ సో ఇట్లా ప్రూఫ్ ఏంటి కాదనడానికి గొంతు పెద్దగా ఏం సేమ్ గొంతే సీను గొంతు నీ గొంతు సేమ్గా ఉంది అదేం లేదు సార్ ఆ లాస్ట్ ఎండింగ్ సార్ అదే ఆయన గొంతే కదా నువ్వు ఒక మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ ముందే మిమిక్రీ చేస్తే ఎలా చెప్పు ఏమి శ్రీనివాసులు నువ్వు అలా చేస్తే నాకు తెలియదు అనుకున్నావా సరే ఇప్పుడు ఏమో శ్రీను ఒకసారి కాల్ చేయి స్కైప్ కాల్ చేయి ఇప్పుడే దొంగ దొరుకుతాడు నాకు హలో ఇప్పుడు శ్రీను కాల్ చేయమని చెప్పిన లేదంటే నేను ఇమీడియట్గా శ్రీను కాల్ చేసి చెప్పిన మొబైల్ నుంచి 
ఇంకే చూస్తుంది కదా ఓకే సో నైస్ నో ప్రాబ్లం సో వెంకటేష్ కదా మీ పేరు ఓకే ఎలాంటి సందర్భంలో నీకు చాక్లెట్స్ తినాలనిపిస్తుంది వెంకటేష్ అంటే ఒక మూడ్ అంటూ ఉండాలి కదా భయ్ మంచిగా ఆఫీస్లోకి వచ్చినారు ఆఫీస్లోకి వచ్చినారు అంటే చూడగానే తినాలనిపిస్తుంది అంటారు చూడగానే అంటే ఇప్పుడు క్లాసులో కూర్చున్నాం అనుకోండి సార్ క్లాసులో కూర్చొని చప్పలు ఇస్తూ తింటే బాగుంటుంది ఏమంటారా చాలా బాగుంటుంది అది క్లాసులో కూర్చొని తినడం ఆఫీస్లో వర్క్ చేసుకుంటూ తినడం కదా చాలా బాగుంటుంది అంటే అలాగే ట్రావెల్ చేసుకుంటూ ట్రావెల్ చేసుకుంటూ అలాగే కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఓకే ఎందుకు అంత తొందరగా ఒక్కొక్కటి తింటే అయిపోతుంది కదా రెండు రెండు ఎందుకు ఆ బుగ్గనుంటావా వెంకటేష్ ఈ బుగ్గకు వస్తావా అలా ఇటు వెంకటేష్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కాలింగ్ టు తెల్ ఆర్ ఇన్ దై మా వెల్ సో సో పిల్లలు చూడి ఎట్లా తయారయ్యారు ఆ బుక్ అని ఒకటి ఇది ఒకటి పెట్టేసుకుంటారట వాళ్ళు యా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలాగైనా కూడా తినొచ్చు బట్ నాకు నైట్ టైంలో ఎక్కువ తినాలనిపిస్తుంది డిన్నర్ చేసిన తర్వాత కనీసం ఒక్క చాక్లెట్ అయినా తినాలనిపిస్తుంది అండ్ అలాగే మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ చాక్లెట్ తినాలనిపిస్తుంది ఈవినింగ్ టైంలో తినాలనిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా డ్రైవింగ్లో ట్రావెలింగ్లో ఉన్నప్పుడు అరే ఒక చాక్లెట్ తింటే బాగుండు అనిపిస్తుంది సో అలాంటి కొన్ని మూడ్ థింగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే అలాగే కాలేజీ యూనిఫామ్లో ఉన్నటువంటి ఒక యువతి మెడలో బలవంతంగా తాలిగట్టాడు ఓ యువకుడు మైసూర్ బెంగళూరు హైవేపై ఉన్నటువంటి రోటరీ కాలేజ్ ఎదురుగా ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది దీంతో ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది అయితే తాళి కట్టినటువంటి యువకుడు ఎవరనేది ఇంకా తెలియలేదు మరోవైపు యువతి ఫిర్యాదు కూడా పోలీసులకు అందలేదని చెప్పేసి తెలుస్తోంది సో అట్లా చూశారు కదా మైసూర్లో ఇలా మైసూర్ సంగతి ఏంటో నాకు అంత ఐడియా లేదు బట్ ఎప్పుడైనా కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈరోజు ఒక ఒక బ్యూటిఫుల్గా అనిపించేసింది ఆఫీస్కి బయలుదేరదాం అని వస్తూ ఉన్నాను వస్తుంటే ఒక ఆయన బండి మీద ఒక బ్లూ కలర్ టెడ్డీ బీర్ ఆయన ఆయనకు కట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు అనమాట ఆయనకు నడుం చుట్టూ కట్టుకొని ఆ టెడ్డీ బీర్కి అట్లా కట్టుకొని పోతున్నాడు అంత పెద్ద టెడ్డీ బీర్ బండి మీద తీసుకుపో వస్తలేదు అటోకాలు ఇటు ఒక వేసి కూర్చుని పెట్టాడు దాన్ని అలా టెడ్డీ బీర్ తోటి అలా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు నాకు మనసాగక ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ మీ పాపక్ కదా ఇది అన్నాను సార్ ఎలా గుర్తు పట్టే ఒక తండ్రి ప్రేమ ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకోలేనా సార్ ఫెంటాస్టిక్ సార్ ఫెంటాస్టిక్ సార్ అది గ్రేట్ అనమాట అలాగే ప్రభావతి గారు హాయ్ సార్ నమస్తే చాక్లెట్స్ అని చెప్పేసి ఏదో ఏదో ప్రభావతి గారు ఏదో పెట్టారమ్మా అలాగే జీవి గారు కాల్ చేయడం జరిగింది జీవి గారు ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగాలేరా అయ్యో అయ్యో ఏమైంది సార్ ఏ చిన్నది కదా మామ అది అందరి ఇంటి చాలా మంది చేసుకుంటున్నారు మామ కాంట్రాక్ట్ ఆపరేషన్ మండే ఆపరేషన్ అయింది టూ త్రీ డిశ్చార్జ్ ఓకే ప్రజెంట్ బెడ్ మీద కొడుకొని సరే మామూలు కొంత తింటే కాల్ చేద్దాం అరే రే రే క్యా బాతే మామ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత మామ గొంతు వింటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి కాల్ చేశారు చూడండి మామ మీరు సూపర్ మామ రియల్లీ సూపర్ అయితే ఇప్పుడు నాకు తెలిసి మీ ఏజ్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ నైన్ 
మీరు చాలా అదృష్టం అంటున్నాము ఎందుకంటే ఇప్పుడు థర్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ థర్టీ ప్లస్లోనే చాలామందికి కాంట్రాక్ట్ ఆపరేషన్ జరుగుతున్నాయమ్మా పిల్లలకు లెక్కకు లేనటువంటి అంటే ఫార్టీ ఇయర్స్లో చత్వరం ఏదో వచ్చేస్తుంది కదా మామ అది థర్టీ థర్టీలోనే వచ్చేస్తున్నాయి ఎంతమంది చిన్నపిల్లలకు అద్దాలు వస్తున్నాయి మామ అసలు అయితే రీసెంట్గా ఏమైందంటే మామ నాకు ఈ మధ్య కొంచెము దూరం అక్షరాలు కనబడతలేవు మామ అంటే కొంచెం బ్లర్గా కనబడుతున్నాయి ఈ ఈ వన్ మంత్ నుండే కొంచెం బ్లర్గా కనబడుతున్నాయి అనమాట డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఒకసారి అని చెప్పేసి ఆయన అన్ని పెట్టి చూశాడు సార్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉందండి మీది ఆయన 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 కింద ఏ పెడితే ఏ అయిపోయాను మామ సి పెడితే సి అయిపోయాను ఈ పెడితే ఈ పెట్టాను ఒక డాట్ పెట్టినా ఎన్ని డాట్లు ఉన్నాయి అన్నీ చెప్పేశాను మామ కంప్లీట్గా సరే ఏం ప్రాబ్లం లేదండి కాకపోతే రీడింగ్ క్లాసెస్ కొనుక్కోండి అన్నారనమాట బట్ రీడింగ్ క్లాసెస్ కొంటే మళ్ళీ నాకు ఫ్యూచర్లో కూడా ఏమైనా సైట్ వస్తుంది ఏమో అని చెప్పేసి నేను మా బేబీతో చెప్పాను ఈ విషయం బేబీతో చెప్తే ఏమన్నా తెలుసా నువ్వు చాలా శుభ్రంగా మంచి కళ్ళు ఉన్నాయి నీకు కళ్ళు కూడా మంచిగా కనబడుతూ ఉన్నాయి అంటే లేదు నాకేం కనబడతలేదు బ్లర్ కనబడుతుంది అన్న సరే ఒకసారి బిల్డింగ్ పైకి రా అని చెప్పేసి తీసుకొని పోయింది అంటే నాకు దగ్గర వస్తువులు కనబడతలేవు ఏంది అని చెప్పేసి అని చెప్పేసి అంటే బిల్డింగ్ పైకి తీసుకెళ్ళింది మా సాయంత్రం ఒకసారి ఆకాశం దిక్కు చూడు అంది చూసిన చూస్తే చందమామ ఉంది ఆ చందమామ పక్కన ఎన్ని చుక్కలు ఉన్నాయని అడిగింది ఆ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఈ ఐదు చుక్కలు ఒక దగ్గరే ఉన్నాయని చెప్పిన నీకు గంత దూరం ఉన్నటువంటి చందమామ దాని పక్కన ఉన్నటువంటి చుక్కలే కనిపించినాయి ఈ పక్క ఉన్నది ఎందుకు కనబడదాయా నీకు అంత భ్రమలో ఉన్నావు నువ్వు అంతే అంటావా బంగారు అంతే ఏం లేదు నీకు అబ్బా ఎంత మంచి విషయం చెప్పాము నాకు ఇప్పుడు సైట్ ఏం లేదు కదా అంటే లేదు అన్నది అయితే నడుకు ఎందుకు పోవాలా అని చెప్పేసి తీసుకెళ్ళిపోయాను సరే ఇప్పుడు డాక్టర్ ఎన్ని రోజులు రెస్ట్ తీసుకోమన్నాడు ఫిఫ్టీన్ డేస్ మా ఫిఫ్టీన్ డేస్ వచ్చి కొంచెం కేర్ గా ఉన్నాడు తర్వాత వన్ మంత్ తర్వాత రమ్మన్నారు ఈ ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ మీరు టీవీ చూడొద్దుమ కానీ రేడియో వినాలి రేడియోలో కూడా నీకు మీకు ఎప్పుడు కూడా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో లైవ్లో ఉన్నా అది రికార్డెడ్ షో ఉన్నా లేకుంటే ఎక్కడున్నా కూడా ఒక టెక్నికల్ సపోర్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది మీకు నచ్చినటువంటి సాంగ్ బాబు నాకు ఈ సాంగ్ ప్లే చేయగలుగుతారా అనగానే డెఫినెట్గా మన వాళ్ళు ఏ సాంగ్ అంటే ఆ సాంగ్ మీకు ప్లే చేస్తారు రైట్ సో అట్లా మీరు కళ్ళు మూసుకొని చక్కగా మీకు నచ్చినటువంటి పాటలు వినుకుంటూ ఆల్రెడీ ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయిపోయింది ఇంకొక ఏడు ఎనిమిది రోజులు రెస్ట్ తీసుకుంటే సరిపోద్ది మా మరి కళ్ళు ఓపెన్ చేయగానే ఎవరిని చూడాలని ఉంది ఫస్ట్ మీకు అయ్యో ఎవరిని చూసారు మా ఎవరిని చూసారు ఏదిగో ఇదే 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 నర్సును ఎలా చూస్తారు మావా కాదు మావా కట్టించి అట్లా అనొద్దు మావా మీరు అరే నీతో చాలా కష్టమే ఉన్నది మావా నాకు నేను ఇంకా మేడం పేరు ఎప్పుడు చెప్తాడా మేడం పేరు ఎప్పుడు చెప్తారా అని చెప్పేసి నేను ఎక్సైట్మెంట్తో ఉన్నా మీరు అక్కడ అనాలి ఖచ్చితంగా మేడం ఐ వాంట్ టు సీ మై మై మేడం నేను నేను మిమ్మల్ని చూడదలుసుకోలేదు నేను మిమ్మల్ని నాకు కళ్ళు మరో ఆపరేషన్ చేశామంటే మరో జన్మ ఇది పునర్జన్మ నేను ఆమెను చూడాలి అని చెప్పేసి 
నువ్వు ఇక్కడ నర్సింగ్ తీసుకుంటున్న విషయం మేడం తెలుసా అక్కడ కరెక్టే మామా కానీ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత అట్లా చూడాలా నర్స్ ఎలా ఉంది నర్స్ ఎలా ఉంది అంటున్నా ఇప్పుడు ఆవిడ పక్కన ఉందని చెప్పరాదు అమ్మదంగా అయితే ఇలానే మీరు మీ ఆవిడ ఇద్దరు వెళ్తూ ఉన్నారట లిఫ్ట్లో వెళ్తూ ఉంటే ఇంకొక ఆవిడ ఒక ఒక ఇంకొక ఆవిడ ఇంకో అమ్మాయి వచ్చేసి పక్కన నిలబడి ఉందట మీరు ఆ అమ్మాయిని తదేకంగా చూస్తూ ఉన్నారు చూస్తూ ఉంటే ఏంటి అలా చూస్తున్నావు అమ్మాయిని అనగానే నీలానే సమాధానం ఇచ్చాడట ఏ నీకంటే అందంగా ఉందా అని చెప్పేసి చూశాను కానీ అబ్బాయి అంత పెద్దగా ఏం లేదు బంగారు అలాగే అవునా ఏమండి మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి గౌరిస్తే తొందరగా మీరు దొంగలు మా వాసులు జాగ్రత్త మామ టేక్ కేర్ వీర్ ఆల్ విత్ యూ మామ రోజు మనం మాట్లాడుకుందాం డెఫినెట్గా సరేనా టేక్ కేర్ ఎక్కువ వాటర్ తాగండి మా రైట్ మా రైట్ వెల్ మరి మామజ్ అండ్ మామీస్ చూసారు కదా అండ్ అలానే ఎవరు వేణుగోపాల్ నాగ సూరి హాయ్ అన్న అని చెప్పేసి అన్నారు తర్వాత శుభరాణి సంక ఇప్పుడు నాగసూరి వేణుగోపాల్ ఎవరు వీళ్ళందరూ ఇట్లా ఇప్పుడే ఓ ఇవన్నీ ఇట్లా వస్తాయా హాయ్ అండి నమస్తే నమస్తే మహేష్ గారు అని చెప్పేసి అన్నారు మొబైల్ కట్ అయ్యాడా యా సో అది మ్యాటర్ సో అయితే బిడ్డకు వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక పెద్ద టెడ్డీ బీర్ అది బ్లూ కలర్లో ఉంది ఆ టెడ్డి బీర్ నడుముకు ఈయన నడుముకి ఒక తాడు కట్టి అలా తీసుకెళ్ళిపోతుంటే చూడ్డానికి ఎంత బాగుంది ఎంత బాగుంది నాకు కూడా ఒక మంచి టెడ్డి బీర్ ఒకటి కొనుక్కొని నాకు బ్లూ కలర్ అంటే చాలా ఇష్టం కానీ ఆ టెడ్డి బీర్ ఎలా ఉండాలంటే నాలానే ఉండాలి నాలానే హైటు పర్సనాలిటీ మంచిగా ఉండాలి అలా టెడ్డి బీర్ తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ చాక్లెట్ తిన పెట్టేసి ఆమె కళ్ళు మూసి ఇప్పుడు కళ్ళు తిరుగు అని చెప్పేసి అనగానే అప్పుడు నేను కనబడకుండా టెడ్డి బీర్ ఇస్తా ఇప్పుడు నీకు ఏమనిపిస్తుంది చెప్పవా అని చెప్పేసి అనగానే ఆమె ఒక పాట పాడుతుంది నా కోసం ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఆడవాళ్ళు తమ మనసు నిండా భర్తకు చోటైనా ఇస్తారో ఏమో కానీ బట్టల బీరువాలో మాత్రం చోటి ఇవ్వరట ఒక దగ్గర న్యూస్ ఇలా చదువుతున్నారనమాట నమస్కారం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో న్యూస్కి స్వాగతం ఉన్న టైం అంతా యాడ్స్కి అయిపోయింది కాబట్టి వార్తలు ప్రసారం చేయలేకపోతున్నాము న్యూస్ కావాలనుకుంటే గూగుల్లో చూసుకోండి ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత వేరే కార్యక్రమం ప్రసారం అరే ఏంట్రా ఇది కదా హలో కవిత రాయి కవిత రాయి కవిత రాయి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటావు కదా ఇప్పుడు నిన్న రాత్రి నీ గురించే కవిత రాద్దామని చెప్పేసి కలము పేపర్ పట్టుకున్నాను పది నిమిషాలైంది పదిహేను నిమిషాలైంది రెండు గంటలైంది ఏమి రాయాలో అర్థం కాక జండుబాము రాసుకున్నాను జండుబాము రాసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఐడియాలు వచ్చినాయి పాలకూర పప్పు హలో నీకే ఇది పాలకూర పప్పు నీ మనసులో ఏముందో చెప్పు లేదంటే అది వస్తుంది ముప్పు ఆ తర్వాత నేను చేస్తాను తప్పు ఇది విని ఆన్సర్ ఇవ్వకపోవడం చాలా పెద్ద తప్పు
ఓకే అయితే మహేష్ గారు మీకు ఒక క్వశ్చన్ అండి అన్నారు ఓకే ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ మెయిల్స్ కూడా పంపిస్తారా ఈ మధ్య నైస్ మహేష్ గారు నమస్తే ఆకు వేసి అన్నం పెడితే ఆకు తీసి తింటారండి ఏంటండి అయ్యో బాబోయ్ పొయ్యి పోయి మామా మహేష్ని అడుగుతున్నారండి మీరు ఆకు వేసి అన్నం పెడితే ఆకు తీసి అన్నం తింటారు కరివేపాకు కదండి ఇంకా బిర్యానీ ఆకు కదండి బిర్యానీ ఆకు తింటాం కదా శ్రీ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ అలాగే పురుషోత్తం మామా హ్యా యురేక్ హ్యాపీ బర్త్డే అండ్ శ్రీ గారు చాలా రోజుల తర్వాత షో వింటున్నారట హ్యాపీ టు సి హ్యాపీ టు లిజన్ యూ షో మహేష్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట అలాగే భార్య అంటే ఒక అద్భుతం భార్య అంటే ఒక ప్రేమ భార్య అంటే ఒక స్నేహం భార్య అంటే ఒక నమ్మకం భార్య అంటే ఒక ధైర్యం అలాగే భార్య అంటే ఒక ఆప్యాయత భార్య అంటే ఒక వెలుగు భార్య అంటే ఒక శక్తి దొంగముఖంది పక్కన రోకాలు మండ పట్టుకొని మరి ఇది రేడియోలో చెప్పు అనిపిస్తుంది నాతో ఎలా ఉంటుంది తెలుసా వీళ్ళు డాక్టర్తో డాక్టర్ అని చెప్తున్నాడు చూడండమ్మా మీ ఆయన రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా చూశానమ్మా అన్ని టెస్టులు చేయించినా కూడా వ్యాధి ఏంటో అందుబట్టట్లేదు ఏం చేయాలో ఆలోచిస్తున్నాను మీ ఆయనకు సంబంధించినటువంటి అన్ని రిపోర్ట్స్ చూశాను ఇప్పటివరకు ఎన్ని టెస్టులు చేయాలో అన్ని టెస్టులు చేశాము బట్ ఆ వ్యాధి ఏంటో అంత పట్టడం లేదు ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తున్నాను అని చెప్పేసి అనగానే డాక్టర్ గారు అదేదో పోస్ట్ మార్టం అంటారు కదండి అది చూడండి ఆ టెస్ట్ టెస్ట్ ఆ టెస్ట్ ఏంటో చేయిస్తే మనకు తెలుస్తుంది కదా డాక్టర్ ఆ పోస్ట్ మార్టం చేయించండి ఆయనకు అదేందో అందుకని మనోడు ఏంట్రా ఏం జరుగుతుంది ఈ లోకంలో కొందరు కొందరు ఈ డాక్టర్ డాక్టర్ని బాగా సతాయిస్తుంటాడు అనమాట డాక్టర్ గారు నాకు ఒక వింత రోగం వచ్చిందండి నేను నడుస్తున్నప్పుడు ఒక కాలు ముందుకు ఒక కాలు వెనక్కు వెళ్తుందండి అనగానే ఓహో వీడిని తిక్కనా కొడుకున్నట్టున్నాడుగా అని మరి ఇంతకాలం ఏం చేసేవాయా అది ఎంత పెద్ద రోగమో తెలుసా సరే నేను ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తాను ఒకటి నిద్రపోయాక వేసుకో ఇంకోటి నిద్ర లేవక ముందు వేసుకో అన్నాడట అదే వీడేంటి గిట్ల చెప్పాడు డాక్టర్ అండ్ ఈరోజు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో లిజినర్స్ ఇందులో మావలకు ఒక గుడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చాను అత్యంత అందమైన పురుషులు ఉండే నూట నలభై ఐదు దేశాల్లో భారత్ నాలుగవ స్థానంలో ఉందట ఎస్ ఐ రిపీట్ ఐ రిపీట్ అత్యంత అందమైన పురుషులు ఉండే నూట నలభై ఐదు దేశాలతో పోలిస్తే భారత్ నాలుగవ స్థానంలో ఉందట అంతటి ఘనకీర్తి కలిగినటువంటి పురుషులను ఈ భారతీయ స్త్రీలు కూరగాయలు పట్టుకొనిరా వంట చేసి పిండి రుబ్బు పాల ప్యాకెట్ తీసుకొని రాపో బట్టలు డ్రై క్లీనింగ్ ఇచ్చి రాపో నేను వచ్చే వరకు బట్టలు పిండాలంటారు ఎట్లీస్ట్ ఆ డ్రై క్లీనింగ్లో అయినా వేసి అరే నూట నలభై ఐదు దేశాలతో పోలిస్తే నాలుగో ప్లేస్లో ఉందండి భారత్ అందమైన మగవాళ్ళు ఉండే దేశం ఇది అన్యాయం అండి అన్యాయం గురుగారి దగ్గరకు ఒక ఆయన వెళ్ళాడు గురువుగారు ఈ జ్ఞానం సిద్ధించాలంటే ఏం చేయాలండి అనగానే జ్ఞానం సిద్ధించాలంటే శిష్య రోజు కొన్ని మంత్రాలు చదవాలి దాంతోపాటు రోజు రెండు అరటి పండ్లు తినాలి అని చెప్పేసి అన్నాడట అనగానే 
ధ్యానం సిద్ధించాలంటే రోజు కొన్ని మంత్రాలు చదవాలి దాంతోపాటు రోజు రెండు అరటి పండ్లు తినాలి అని గురువుగారు చెప్పారట ఈ శిష్యుడు ఏమంటున్నాడు అంటే గురువుగారు చక్కెర కేలినా లేక అమృతపాణినా ఈ రెండిట్లలో ఏ అరటి పండ్లు తినమంటారు అరే శిష్య ఏమా అంటే ఏమాత్రం చదవాలి అని అడిగి ఉంటే నీకు జ్ఞానం వచ్చేదేమో కానీ అరటి పండు గురించి అడిగినావు చూడు నీకు జన్మలో జ్ఞానం రాదురా అని ఓకే అన్నద గారు హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు మ్యామ్ ఓకే లేట్గా చేసినట్టున్నారు కదా ఐఎమ్ రెడీ టు సైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్గా మీ కాల్ చూసి అట్లనే అయిపోయాను అనమాట ఎలా ఉంది మన మన ప్లేస్ అండ్ సార్ పిల్లలు అందరు ఎలా ఉన్నారు ఓల్సోల్గా అందరు కూడా బాగానే క్లైమేట్ బాగానే ఉందా ఓకే సో మీ మీ ఫ్యామిలీలో ఎక్కువగా చాక్లెట్స్ ఎవరు తింటారు మీ బాబు తింటారు అవునా ఎందుకు ఇండియన్ ఇండియన్ విమెన్ దే డోంట్ లైక్ చాక్లెట్స్ అండి they like only bar baba rani bara are they like bar sir ante kada okay avu nen edo topic iskunna nen marchi payanandi ee roju topic ko na ela ante so fourth place lo unnaru ani ante dan kosam call chesa అనుకున్నానండి అనుకున్నారు మీరు ఊరికినే కాల్ చేయారు కదా అందమైన అందమైన యువకులు నూట ఎనభై దేశాల్లో మనది ఫోర్త్ ప్లేస్ వచ్చిందంటే మామూలు విషయం కాదండి అంటే నాకు తెలిసి వాడు సర్వే అంటే ఏమోనండి వాడు అటు సైడ్ నార్త్ సైడ్ ఏదో చూసినట్టున్నాడు మన దగ్గరికి రాలేదు ఇక్కడే ఉంటారు అయితే ఒక కరెక్ట్ 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 వెరీ గుడ్ అండి దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు ఆల్ వైఫ్స్ అనమాట ఒక ఆయన ఏం చేశాడు డైరెక్ట్ గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి కాలు మొక్కుతున్నాడు అనమాట గురువుగారు కాపాడండి గురువుగారు ప్లీజ్ గురువుగారు నన్ను కాపాడండి అని అనగానే గురువుగారు డైరెక్ట్ సమాధానం అనమాట పడగ విప్పినటువంటి పాము ఎదురుగా వెళ్ళటం ఎంత ప్రమాదమో టీవీ సీరియల్ చూస్తున్నటువంటి భార్యను టీ అడగడం కూడా అంతే ప్రమాదం ఉన్నాయన లే నీ ప్రాబ్లం నేను సాల్వ్ చేస్తాను అంటే ఏదన్నా సడన్గా ఏదైనా మీరు చూస్తున్నప్పుడు టీ రిమోట్ తీసుకొని వేరేది చేంజ్ చేస్తే కోపం వచ్చేస్తుందండి అవునా మరి మగవాళ్ళకి కూడా వస్తుంది కదా అట్లా బాగుంది అయితే మా ఇంటి పక్కన ఒక మేడం అంటే ఆ అంకుల్ చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట మహేష్ గారు ఒక సంఘటన జరిగిందండి మా ఇంట్లో అంటే ఏమైంది సార్ అన్న ఏం లేదండి మార్నింగే నా భార్య వచ్చేసి ఏమండి నేను ఏ జన్మలో చేసుకున్న పుణ్యము ఏందో అండి మీరు నాకు భర్తగా దొరికారు అని చెప్పేసి దువ్వెన లేకుండానే దువ్వుతుందట అనరాధ గారు వాళ్ళ ఆవిడ ఏమండి నేను ఏ జన్మలో చేసుకున్న పుణ్యమో ఏందో అండి మీరు నాకు భర్తగా దొరికారు అని దువ్వెన లేకుండా కూడా దువ్వుతూ ఉందట తలను మహేష్ గారు నేను ఏందండి నాకు టెన్షన్ అవుతుంది నేను ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని అంటున్నాడు ఆయన అంటే ఏ ఎందుకు అట్లా అయ్యో అది కాదు షాపింగ్ రోజులు పోయినాయి 
మీరు కారు మీరు ఎప్పుడైనా అన్నారా ఏమండి నేను ఏ జన్మలో చేసుకున్న పుణ్యం అండి మీరు నాకు హస్బెండ్ గా దొరికారండి ఎప్పుడైనా అన్నారా సార్తో అనలేదా అనండి ఈ రోజు ఒకసారి ఎందుకు ఇలా అంటున్నావు అని చెప్పేసి అన్నాడు అనుకో అంటే ఏం లేదు మామ అనుమ అన్నాడు రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూడమన్నాడు అదేనా వెంటాస్టిక్ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అన్న దగ్గర ఆల్ రైట్ మ్యామ్ బాయ్ టేక్ కేర్ వెల్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ ఇక అబ్బాయి అడుగుతున్నాడు అనమాట హే నేను నీకు నచ్చానా చెప్పు అమ్మాయి నచ్చారు అందుకే కదా నేను పెళ్లి కొప్పుకున్నాను అవునా అంటే నాలోనా ఏం చూసి పెళ్లికి రెడీ అయిపోయావు అమ్మాయి నీలోనా ఏం చూసి పెళ్ళికి రెడీ అయిపోయారంటే రెండు మూడు సార్లు మీరు బాల్కనీలో బట్టలు తిక్కుతుంటే చూశాను నాకు అప్పుడు తెలిసింది నేను చేసుకోవాలి మామా మహేష్ నమస్తే అండి మనుషుల్లో మూడు రకాలండి కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నారు ఎస్ మనుషులు మూడు రకాలండి ఒకటి శాఖాహారులు రెండు మాంసాహారులు అలాగే మూడో వాళ్ళు ఎవరంటే శనివారం మేము తినమని చెప్పేసి ఆదివారం ఎముకలతో సహా పీల్చి పీల్చి పిప్పి చేసి తినేవారే మూడో వాళ్ళు అంతే కదా ఓకే వెల్ మామజ్ అండ్ మామీస్ ఇక్కడ మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ తల్ల రవీందర్ మామ మెయిల్స్ చేశారు అండ్ శ్రీ గారు చేశారు అండ్ నళిని గారు అండ్ సౌజన్య గారు ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా మెసేజ్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ మెసేజ్ చేసిన అందరికీ అండ్ అలాగే మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారందో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం